السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں آج ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے معذن جناب اقرع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مجھے نصرانیوں کے ایک مذہبی سردار کے پاس بھیجا میں اسے بلا لایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا وہ حل تجنی فل کتاب کیا تم اپنی کتاب میں میرا ذکر پاتے ہو اس نے کہا ہاں نعم قال کیف تجنی حضرت عمر نے پوچھا تم میرا ذکر کیا پاتے ہو اس نے کہا میں پاتا ہوں کہ آپ ایک قرن ہے فقال قرن ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا میں پاتا ہوں کہ آپ ایک قرن ہیں حضرت عمر نے اپنا درہ اس پر بلند کیا اور پوچھا قرن سے کیا مراد ہے اس نے کہا بہت سخت فولادی قلع انتہائی امین قالا قرن حدید امین شدید قالا کیف تجد اللذی یجیع من بعدی حضرت عمر نے پوچھا اچھا جو میرے بعد آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو اس نے کہا میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں فقال اجدہ خلیفتا صالحا غیر انہ یؤثر قرابتہ اس نے کہا میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک صالح خلیفہ ہوگا صرف اتنا ہوگا کہ وہ اپنے قرابت داروں کو ترجیح دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین بار کہا اللہ تعالی عثمان پر رحم فرمائے تو کیا کہا حضرت عمر نے یرحم اللہ عثمان ثلاثن اچھا پھر پوچھا ان کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو یعنی حضرت عثمان کے بعد کون آیا مولا علی سبحان اللہ تو حضرت عمر نے پوچھا کئی فتجید اللذی بعدہ اس کے بعد جو آئے گا عثمان کے بعد اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو کہنے لگا میں اسے پاتا ہوں کہ وہ لوہے کا زنگ ہوگا یعنی کہ کیا کہا اجیدہ صدع حدید قال فوضع عمر یدہ علی رأسیہ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا اے بدبودار اے بدبودار یہ کیا کہہ رہے ہو فقال فوضع عمر یدہ علی رأسیہ فقال یا دفراہ یا دفراہ دفراہ یعنی کہتے ہیں کہ اے بدبودار اے بدبودار فقال یا امیر المؤمنین تو وہ کہنے لگا اے امیر المؤمنین یہ صالح خلیفہ ہوگا مگر جب اسے یہ منصب ملے گا تو تلواریں نکلی ہوئی ہوں گی اس لیے میں نے یہ الفاظ کہے آپ اس کا اور کوئی معنی نہ لیں میں نے ان شخص کی توہین کے لیے تزہیق کے لیے نہیں کہا کہ صدا حدید ہم میں نے تو اسے لوہا کہا ہے لیکن لوہے کے ساتھ یہ جو میں نے اضافہ کیا ہے اس کی وجہ زنگ کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلیفہ تو صالح ہوگا مگر جب اسے منصب ملے گا تو تلواریں نکلی ہوئی ہوں گی اور خون بہائے جا رہے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر انہ خلیفت صالح ولیکنہ یستخلف حین یستخلف وسیف مسلول ودم محراق اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے کتاب السنہ میں باب فی الخلفاء اور اس کی جو سند ہے یہ درجہ سعی کو پہنچتی ہے تاریخ المدینة المنورہ میں بھی آتی ہے اور اسی طرح تاریخ الدمشق میں بھی یہ روایت آتی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اہل کتاب کے پاس کتنا علم تھا اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اور پھر صحابہ کے بارے میں بھی قرآن میں ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضور کے صحابہ کیسے ہوں گے اور صحابہ کے بارے میں بھی علم ہے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں علم حضرت عثمان غنی کے بارے میں علم سیدنا ابا بکر کے بارے میں علم مولا علی کے بارے میں علم اور کیا کیا اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی سبحان اللہ یعنی بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کسی کے ایمان لانے کے لیے یہ علم ہی کافی ہے لیکن جو ایمان نہ لانا چاہے اور زد کرے اس کو کتنا بڑا علم دے دیا جائے وہ 
اس پر قائل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم تو علم سے بات کر رہے ہیں ہم صحابہ کرام کے بارے میں علم سے حدیث نبی کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں لیکن جس نے ان کی عظمت کو نہیں ماننا آپ لاکھ بیان کریں اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے کیونکہ جب ذہن میں یہ ڈر ہونا کہ مانوں تو پھر اس کا کیا جس کو میں ساری زندگی مانتا رہا ہوں تو جو ساری زندگی مانتے رہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک چیز میں غلط کرتا رہا ہوں تو توبہ کرے اور صحیح کی طرف لوٹ آئے یہ ضد ہی تو برباد کر دیتی ہے کہ وہ جو ساری زندگی کرتا رہا ہوں تو وہ جو ساری زندگی کرتے رہے ہو یہ کیا دلیل ہوئی کہ ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ